đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Thành nghị lộ mông công quyến rũ trong sơn Hà Nguyệt Minh, dân tình nhìn mà nóng mặt, vào ngày 7 tháng 4, một dự án cổ trang được sản xuất vào năm 2018 bất ngờ lên sóng khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Sơn Hà Nguyệt Minh quy tụ dàn sao nổi tiếng như Phùng Thiệu Phong, Thành Nghị, Dĩnh Nhi, hiện đang được chú ý sau hai tập đầu tiên nhờ nội dung lôi cuốn cùng bối cảnh cổ trang được đầu tư hoành tráng. Tuy nhiên chủ đề gây bàn tán nhất hiện nay lại là một cảnh phim nhạy cảm, thậm chí đến mức phản cảm của Thành Nghị. Khán giả bấn loạn bởi khoảnh khắc lộ mông của Thành Nghị. Sơn Hà Nguyệt Minh là bộ phim cổ trang về đề tài lịch sử đang được đông đảo khán giả quan tâm. Mới đây, công chúng yêu phim Hoa ngữ được dịp hú vía trước phân cảnh khoe mông của Thành Nghị trong tập một bộ phim Sơn Hà Nguyệt Minh. Ngay khi tập phim lên sóng, khán giả vừa thấy buồn cười, vừa ngưỡng mộ vì sự lăn xả bất chấp hình tượng của nam diễn viên Thành Nghị. Bên cạnh đó, cũng có khán giả đặt nghi vấn rằng Thành Nghị sử dụng diễn viên đóng thế cho mình trong phân cảnh này. Cụ thể trong tập 2 của Sơn Hà Nguyệt Minh, Thành Nghị trong vai Chu Đệ đã xung phong tòng quân, trải qua nhiều giờ phút gian khổ. Khi mắc lỗi, Chu Đệ đã bị phạt trưởng vô cùng khốc liệt, đến mức nằm liệt giường vì vết thương. Thế nhưng chi tiết khiến khán giả không dám nhìn là khi ngôi sao lưu ly mỹ nhân sát cởi chuồng, khoe vết thương trên mông ngay trước mắt người xem mà không ngần ngại. Việc để lộ hàng họ của Thành Nghị trên phim Sơn Hà Nguyệt Minh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả chỉ trích chi tiết này quá phản cảm, không cần thiết thậm chí cho rằng đây là chiêu trò để có được sự bàn luận, từ đó đưa tên tuổi thành nghị hot trở lại. Tuy nhiên cũng có khán giả cho rằng chi tiết này không hẳn là thừa mứa, thế nhưng nhà đài vẫn nên che mờ để trông đỡ phản cảm hơn. Một số bình luận của khán giả về cảnh khoe mông của thành nghị, đúng như câu không thảm không phải là thành nghị, mông vậy là công hay chưa? Ảnh phản cảm vậy cũng thông qua kiểm duyệt được sao, có thật là mông của thành nghị không hay họ lại dùng tiểu xảo, chọc mù mắt tôi đi. Theo thông tin trên mạng xã hội Trung Quốc, bộ phim Sơn Hà Nguyệt Minh được ấp ủ từ năm 2018 đến nay mới hoàn thành và ra mắt công chúng. Phim kể về Chu Đệ con trai thứ tư của Hoàng đế Chu Nguyên Chương, từ nhỏ Chu Đệ đã theo nguyên soái từ Đạt đi đánh trận ở Biên Ải. Trải qua những lần chinh chiến ở xa trường, Chu Đệ đã gây dựng cho mình một đội quân hùng mạnh. Trong phim, thành nghị vào vai Chu Đệ thời niên thiếu, trong khi vai Chu Đệ khi trưởng thành thuộc về Phùng Thiệu Phong. Sơn Hà Nguyệt Minh là bộ phim cổ trang về đề tài lịch sử, được cầm trịch bởi bộ đôi đạo diễn Cao Hy Hy và Triệu Lập Quân. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám của Si Bích, Phùng Thiệu Phong, Trần Bảo Quốc, Trương Phong Nghị, Dĩnh Nhi, Hà Thịnh Minh, Trần Nguyệt Mạc, Thành Nghị. Khán giả rất mong chờ sự tái xuất của nam thần Thành Nghị, Sơn Hà Nguyệt Minh đã lên sóng tập đầu tiên vào 6, 4 trên Yuku. Vương Nhất Bắc bất ngờ bị chê, mất não, chỉ giỏi làm màu. Nguyên nhân do đâu, mọi hành động của Vương Nhất Bác dù là nhỏ nhất vẫn không vừa mắt Antifan. Sau 2 năm vương lên đỉnh cao, tần suất Vương Nhất Bác xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trở nên ít hẳn mà chủ yếu dành mọi tâm sức cho sự nghiệp, trao dồi kỹ năng diễn xuất để xóa bỏ đi cái mắt, ngôi sao lưu lượng. Tuy nhiên, trong mắt Antifan, những việc mà Vương Nhất Bác đang làm dường như là vô nghĩa, không chút giá trị. Bất cứ hành động hay lời nói nào của anh chàng dù là nhỏ nhất cũng có thể bị lôi ra mổ xẻ, công kích mới đây. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Vương Nhất Bác đã cập nhật một bài viết chúc mừng sinh nhật đàn anh Uông Hàm, người từng làm việc chung với nam diễn viên chính ít trong game show Thiên Thiên Hướng Thượng. Chỉ một dòng chút đơn giản, tưởng chừng như chẳng có gì lại gây ra không ít tranh cãi. Nguyên nhân là bởi, Vương Nhất Bác đã nói lời chia tay Thiên Thiên Hướng Thượng vào năm ngoái vì không có chứng chỉ hành nghề MC, không còn là đồng nghiệp với Uông Hàm nữa. Nên lời chúc mừng sinh thần này vô tình trở thành cái cớ để thắc tử, buông lời chế nhạo anh. Thậm chí có người còn so sánh những lời chúc mừng sinh nhật mà Vương Nhất Bác gửi đến Uông Hàm trong suốt 7 năm qua và phát hiện ra lời chúc của anh càng ngày càng ngắn. Cảm thấy anh thiếu thành tâm, tỏ ra thân thiết với tiền bối chỉ là vẻ bề ngoài. Một số cư dân mạng thì cho rằng Uông Hàm đã không sử dụng mạng xã hội này từ nhiều năm nay. Động thái của Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là làm màu, diễn cho dân tình thấy, hành động không có đầu óc. Dẫu vậy... Vẫn có nhiều người lên tiếng bất bình thay cho Vương Nhất Bác, việc có thể kiên trì gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đàn anh trong nhiều năm như vậy đã là trân quý lắm rồi. Đừng quá khắc khe và soi mói đến thế. Hơn nữa, những ai đã xem thiên thiên hướng thượng đều cảm nhận rõ sự quan tâm mà Uông Hàm dành cho đàn em của mình. Bản thân nam diễn viên Trần Tình Lệnh cũng rất quý trọng người anh lớn này. Đúng là mỗi người có ý kiến, quan điểm riêng, 
nhưng chỉ vì một lời chúc sinh nhật giản đơn mà bị chế giễu là mất não thì thực sự là rất khó nghe và vương nhất bác không đáng phải nhận những lời mắng chửi như vậy một số bình luận của cư dân mạng kể cả vương nhất bác có chút cúc ung hàm hay không thì vẫn có người cố tìm ra lỗi để mắng chửi thôi mấy người chế giễu vương nhất bác mới là hành động mất não đó chúc mừng sinh nhật đàn anh thân thiết thôi mà cũng không yên với mấy bạn thắc tử làm biến đến nỗi không còn muốn nói gì với mấy người, chúc sinh nhật mà kêu anh tôi làm màu với diễn, nực cười. Mấy bạn anti fan sống tích cực lên tí đi, cứ kiếm chuyện hoài là sao? Cúc tịnh y chịu dở phụ kiện rườm rà, lại còn make up nhẹ, cứ thế này có phải khán giả cưng hơn không? Những hình ảnh mới của Cúc tịnh y trên phim trường Hoa Nhung đang làm xôn xao cư dân mạng, khác một trời một vực với những kiểu đầu cồng kềnh trước đó. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng lại chọn cho mình một lối mết úp có phần không phù hợp Luôn khiến cô nàng nhận về một số góp ý từ phía cộng đồng mạng Tuy nhiên, cô nàng chưa bao giờ quan tâm đến điều đó và vẫn giữ nguyên lập trường về phong cách trang điểm của mình Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà tại phim trường Hoa Nhung Cúc Tịnh Y đã quyết định thay đổi phong cách trang điểm của mình Với phong cách mết úp nhẹ nhàng khiến nữ diễn viên trở nên xinh đẹp và cực kỳ đáng yêu Cúc Tịnh y tối giản với kiểu tóc khá giản dị, cô nàng lập tức được khen ngợi vì vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng, thậm chí tương tác với bạn diễn nam cũng khá tốt. Ban đầu, cư dân mạng tưởng rằng Hoa Nhung sẽ là bộ phim có tạo hình rối mắt nhất của Cúc Tịnh y nhưng hóa ra phim cũng có tương đối nhiều bộ cánh giản dị. Khác lạ, các fan hâm mộ đang rất ngóng chờ đến ngày phim phát sóng. Bình luận của cư dân mạng, hề luôn, mấy bộ đồ tạo hình của cô Cúc cái nào cũng đẹp lạ đẹp lùng, thật sự muốn order vài bộ. Với thâm niên coi phim của cô Cúc đóng thì tôi thấy cái tạo hình này rất khác biệt rồi Từ trang điểm cho tới kiểu tóc, tạo hình ổn mà Nhìn trong veo, mấy cái phim gần đây dây nhợ rối mắt nên không muốn xem chứ phim này là tôi hóng á Tạo hình bớt dây nhợ rườm rà cái thấy đẹp lên hẳn Hoa Nhung là bộ phim cổ trang tiên hiệp Được cải biên từ tác phẩm ngộ trường sinh của nhà văn Lâm Gia Thành Nội dung chính kể về câu chuyện ngược luyến trong tam giới của Phượng Hoàng Chuyển Thế và thần mặt trời từ tương ái tương sát trở thành giúp đỡ lẫn nhau Phượng Hoàng Chuyển Thế, Ngụy Chi, Cúc Tịnh Y Hạ Phàm xuống nước Ngụy để vào sống tại một gia đình quan lại Là cô nương với vẻ ngoài bình thường Tu Vi cũng chẳng có gì nổi bật Rồi bất ngờ biến cố lại đổ sập xuống đời Ngụy Chi khi bị hôn phu bỏ rơi Họ hàng ghét bỏ, xua đuổi để tự cứu lấy chính mình Ngụy Chi đã phải cầu xin thượng tiên viêm Việt, quách tuấn thần, thu nhận, biến bản thân thành một mỹ nhân tuyệt sắc, Hoa Nhung chưa chốt ngày lên sóng chính thức. Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt, tròn quay, nhưng vẫn tự luyến khen mình đẹp, Tiêu Chiến không ngại, làm xấu, mình trước người hâm mộ. Mới đây, phòng làm việc Tiêu Chiến đã cập nhật trên duy in đoạn clip của nam diễn viên, đáng nói là trong đoạn clip, Tiêu Chiến khiến dân tình thích thú với độ tự luyến ngày càng nâng cấp, cụ thể khi được đặt câu hỏi. Khi mập anh trông như thế nào, nam diễn viên không ngần ngại đáp, khi béo lên tôi cũng trông đẹp trai chứ sao. Ngoài ra, anh chàng không ngại biến khuôn mặt của mình tròn xoe khi được yêu cầu dùng áp để tăng thêm 25kg. Khi nhắc nhớ về dự án như mộng chi mộng, nam diễn viên bày tỏ, đối với tôi, dự án này giống như một giấc mơ, cho tôi rất nhiều kinh nghiệm lẫn sự sáng tạo trong diễn xuất. Dự án này tập hợp cả một ekip rất chuyên nghiệp, có nhiều năm làm nghề nên tôi đã thật sự được hòa quyện trong dự án này. Còn nhớ vào thời điểm như Mộng Chi Mộng được mang đi trình diễn, Tiêu Chiến nhận được nhiều lời khen, trong đó có từ tổng chế tác của vợ kịch. Tiêu Chiến cực kỳ thông minh, lại chăm chỉ chịu khó, có một năng lượng biểu đạt trời sinh. Điều duy nhất khiến tôi trăn trở chính là việc một thanh niên như cậu ấy làm sao để chiến thắng được sự nhấn chìm và lôi kéo của những ham muốn vật chất to lớn trong xã hội, có thể duy trì một trái tim trong suốt như gương. Biết được bản thân sẽ đạt được một cuộc sống ở mức độ thế nào, đừng vứt bỏ những cơ hội có hướng đi rõ ràng, đừng trở thành cổ xe chỉ biết chiến đấu vì danh lợi. Trước đó ít ngày, nhiều nguồn tin cho rằng khả năng cao nam diễn viên sẽ góp mặt trong tôi như ánh dương rực rỡ. Đây là bộ phim nói về câu chuyện tình yêu xoay quanh bộ ba nhân vật nhiếp hy quang, lâm tự sâm và trang tự. Trước đó có nguồn tin cho biết Tencent đã mua bản quyền chuyển thể và dự kiến khởi quay vào cuối năm 2022. Cũng mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin nam thần tiêu chiến đã tìm được kịch bản phim mới và đang trong quá trình đàm phán. Theo đó, Tiêu Chiến sẽ nên duyên với đàn chị Mao Hiểu Đồng trong một bộ phim về tình cảm chị em. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ và mong chờ được nhìn thấy cặp trai tài gái sắc trên màn ảnh nhỏ, nhiều khán giả bỗng than trời vì lo ngại cặp đôi không có James City. Một số ý kiến của khán giả trước thông tin trên, không biết là phim hiện đại hay cổ tr
không có miếng chem Sixty nào luôn. Nhiều khán giả cho rằng việc nghi ngờ về bộ phim và dàn diễn viên thời điểm này là quá vội vàng. Mao Hiểu Đồng là đàn chị của Tiêu Chiến, cô có trong tay gia tài phim ảnh đồ sộ, 30 chưa phải là hết. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, chân hoàng truyện. Dù sự nghiệp gặp nhiều trắc trở nhưng khán giả phải công nhận cô là một diễn viên thuộc trường phái thực lực. Về vấn đề cặp đôi có phản ứng hóa học hay không thì xem phim mới biết, chưa kể. Mao Hiểu Đồng có ngoại hình trẻ trung hợp với các vai diễn tình cảm chị em, cho nên chính tiêu chiến mới là vấn đề với vai diễn này vì nam diễn viên còn quá trẻ và chưa có nhiều dấu ấn trên thị trường phim ảnh. Hiện tại thông tin về sự hợp tác của tiêu chiến và Mao Hiểu Đồng vẫn chưa được xác nhận.